안녕하세요. 2500년의 음악 역사를 쉽고 재미있게 강의하는 정프렌치입니다. 오늘의 강의는 음악의 신 쇼팽과 그의 연인 주르주상드의 아주 기가 막힌 사랑의 이야기입니다. 영화보다 더 드라마틱한 스토리며 의학적으로도 풀리지 않는 그런 미스테리한 사랑입니다. 낭만파에 들어서면서 점점 원색적으로 <웃음> 변해갈 텐데 그렇다고 뭐 이것저것 막 빼면요 재미가 하나도 없어요 그래서 어, 모든 낭만파 음악 강의는요 애들은 가라 해놨습니다 <웃음> 쇼팽은 폴란드 사람이며 원래 폴리쉬 발음으로 어, 호핀이라고 불러야 정상입니다. 폴란드 발음으로는요. 프레데르크 프란츠 쉐익 호핀입니다. 프란츠 쉐키라고 부르면 안 됩니다. <웃음> 프랑스에서 살았기 때문에요. 그 쇼팽은 프렌치 발음이에요. 폴란드에 가서 어느 그 할머니와 대화하면서 쇼팽에 관해서 물으니까 이렇게 알아듣긴 하세요. 그런데 아 호핀 그러시더라고요. 35년간의 그 일제 강점기 때그 송기정 선생님이요 그 일장기를 가슴에 달고 그냥 올림픽에 나가가지고 그, 그 마라톤에서 금메달을 따면서 눈물을 흘리지 않습니까? 어, 일본 사람으로 되어 있었죠. 쇼팽도 러시아로부터 잃어버린 그 고국 폴란드를 떠나. 나서 어, 프랑스에서 이렇게 활동하면서요 늘그 자기 고국을 그리워했어요 그리고 어, 죽을 때까지 결국 고국으로 돌아갈 수가 없었죠 프렌치 사람들은요 그를 마치 프랑스인처럼 말하곤 했어요 쇼팽의 녹턴과 왈츠는 프랑스의 자존심이며 그 다음에 우아함 자체야 이렇게 말했습니다 쇼팽은 웃기지 마라 내 녹턴과 왈츠 속에 폴란드의 그 민속적 그 음악을 넣은 거 몰랐지롱? <웃음> 이렇게 말하죠 정말 그랬습니다 그는 그늘 콧대가 높은 그 프렌치인들을 좋아하지 않았어요 그리고 그의 음악 속에 그 자기 조국 폴란드의 그 국민의 한이 들어간 민속 음악을 슬쩍 슬쩍 집어넣습니다 그 혁명적인 주제가 담긴 폴로네이즈 그리고 그의 에티드 혁명 <웃음> 예, 들어보셨죠? 어, 제가 이 음악을 제가 직접 쳐서 뒤에다가 백그라운드로 깔았습니다. 폴란드 비에가 들어간 녹턴 폴란드의 그 전원을 그리워하는 뭡니까? 프렐류드, 왈츠 그리고 그들의 그 조크, 스케르죠 <웃음> 베토벤에게요. 그의 음악을 성숙하게 해준 귀족적 그 여인들과 그 다음에 종교가 있었다면 낭만파의 거장 쇼팽에게도요 그를 음악의 신으로 만드는 여신이 있었습니다 바로 중절 모자에 남장을 하고 시가를 무은 프랑스 유명 작가 몇백 년에 한번 나올까 말까 하는 개짜 중에 개짜 조르주 상드라는 자유부인입니다 그녀의 원래 이름은요 오르드로 투팽 어, 조르주 상드는요 남자 이름입니다 그녀의 소설은요 그냥 아주 원색적이에요 그녀는 거의 100개 이상 소설을 줬는데요 그 중에 그 유명한 사랑의 요정 그 다음에 마의 늪또 어, 마요르카의 그 겨울 그 다음 또 뭐가 있습니까 나의 생애 뭐 베니스의 로망스 뭐 이런 것들 백작 부인 그리고 앵디아나 앵디아나는 그 영어로 인디아나입니다 그렇게 유명한 소설들은 많이 쳤죠 그녀의 소설이 그 신문에 매일 연재되기 시작하자요 그야말로 유럽의 문학계는 완전 뒤집어졌습니다 그것을 읽으려고요 신문 구독자들이 늘고 서로 신문을 막 뺏고 날도 아니었어요 고상한 언어만 사용하던 그 고전파 시대 고리 타분한 그 문학을 발길로 뻥 차고 인간의 그 몸을 후끈후끈 달구게 하는 그녀의 원색적 표현 도덕을 떠나서 인간의 그 욕구와 본능을 그대로 묘사한 발가벗긴 소설을요 연재한 신문은 그냥 자유발언까지 불러옵니다 풍기문란이 여기서부터 이제 시작됩니다 결혼을 했던 안 했던 사랑하는 사람끼리 만나라 <웃음> 눈에 띄지 않으면 된다 <웃음> 그냥 그래서 이제 강가에서 데이트를 하면서 그 뱃노래가 유행했다고 얘기했죠 쇼팽도 뱃노래를 작곡했습니다 여자들은요 심플하던 그 고전파 드레스에서요 그냥 최대한 아주 레이스를 달고 주얼리를 달고 장식을 하고요 다시 호화로워집니다 
이렇게 문학으로 그 자유바람을 불어온 그녀의 인기가 어느 정도였냐면요. 당시 잘 나가던 그 빅토르 위고, 그 발자크, 그 다음 찰스 디킨스 이런 사람들이요. 그냥 울상이 되었습니다. 그녀의 소설은요. 영어로 번역되면서 유럽에서 안 읽어본 사람이 없다는 겁니다. 그 당시만 해도요. 그 남성 우월주의 사회였기 때문에 자신이 여자라는 것을 이렇게 밝히면 남성들로부터요. 여자가 감히 저런 상스러운 표현을 해? 이거 뽀르노지 소설이야? 부도덕한 그런 여성으로 찍혀가지고요. 작품 생활을 끝장날 테니까 남장했다가 <웃음> 그 남자 이름 주르주 상대로 이렇게 변장을 하고 문학계에 진출합니다. 이렇게 그녀가 승승장구하고 있을 때 젊은 청년 하나가요. 보따리를 들고 두리번 두리번 <웃음> 파리 시가에 나타납니다. 쇼팽입니다. 아버지는요 쇼팽 18살 성인이 되자마자요 바로 그 어, 러시아 지배 하에서 그 자유가 없는 폴란드를 떠나게 합니다. 쇼팽은 밤에 그 때감 나르는 그 카르고 있죠 그배 그거를 타고선 숨어서 오스트리아로 갑니다. 그의 오스트리아 생활은요 배고프고 춥고 외로운 그런 시간들이었어요. 그래서 그는요 그 칙칙한 날씨 때문에요. 폐결핵을 앓습니다. 그 어린 나이에 잘 먹지도 못하고 그 다음에 추위에 떨면서요. 그 각혈까지 이렇게 하지만요. 그는 좌절하지 않고 다시 보따리를 싸서 파리로 이동한 것입니다. 쇼팽은 조르주 상도와 정반대로 캐톨릭 신자면서 아주 봉건적이고 또 아주 굉장히 소심하면서도요. 혼전 결혼, 뭐 자유연애 이건 전혀 용납을 할 수도 없이 그냥 컨서버티브한 그런 섬세하고 센스티브한 그런 쫌팽이 쇼팽이었습니다. 그는 운 좋게 파리에서 아주 좋은 일자리를 구했어요. 당시 유명한 피아니스트며 작곡가 리스트와 동거하던 그 마리 다구 부인이 그 운영하던 살롱에서요 피아노를 치게 된 겁니다. 정보를 주고받던 소셜 플레이스였어요. 그 살롱 바로 아래층에는요 그 괴짜 여자 조르주 상드가 씨가 <웃음> 연기를 팍팍 품어대면서 열심히 소설을 쓰고 있었습니다. 그녀는 가끔요 이 살롱에 이제 남장을 하고 나타납니다. 남성들에게 자신의 문학 작품을 사회에 알리기 위함이었어요. 이봐 형씨 씨가 불좀좀 좀 붙여봅시다. 그녀는요 완벽한 남장의 그 중절 모자 쓰고 시가를 그냥 푹푹 품어대면서 남성 사회에 뛰어들자 남자들은요 흠저 사내는 뭐 개집애처럼 생겼어 그런데 아주 독특한 녀석이군 이러면서 그녀의 작품을 인정하기 시작했어요 그녀는 당시 사회에서 도저히 받아들일 수 없는 나쁜 것은 다 갖추고 있었어요 결혼한 유부녀였고 <웃음> 백작의 남편을 걷어차고 아이 둘 데리고 집 나온 여자 자기 마음에 드는 똑똑한 남자는 귀엽고 품에 품고 많은 여자 뭐 정치가 문학과 예술과 음악과 뭐 사업과 다 골고루 있었어요 그리고 연하의 그 남자 유명한 시인 뮤세와 동거를 하고 있다가 막 헤어진 상태였습니다. 민세는요 또 그림을 잘 그렸어요. 그래가지고 가끔 그 주르주 상대의 그 표정이라든가 그렇게 포즈를 이렇게 대생을 자주 했어요. 그녀는 이렇게 낭만파 시대 때요 가장 유명한 그 문학가면서 또 자, 아주 대단한 자유 부인이었죠. 그 당시 쇼팽은 26살로 주르주 상도보다 6살 아래였고 폴란드 태생 그 마리아 보진스키라는 귀족 여자하고 이렇게 약혼한 상태였어요. 주르주 상드가 남장을 하고 다급 부인의 그 살롱에 들어서니 웬 이쁘장한 남자가 너무도 아름다운 음악을 연주하고 있었어요. 흠 피아노는 기똥차게 잘 치는데 생긴 게뭔 기생 오래비 같군 삐쩍 마른 것이 밥이나 먹나 모르겠네 도대체 저자는 여자야 남자야 입이 엄청 거칠군 씨가 연기 때문에 그냥 내 폐가 더 나빠지겠어 헤이 hey, 형씨 지금 치는 곡 이름이 뭐예요 <웃음> 쇼팽은요 거들떠보지도 않았어요 
아주 보수적인 쇼팩은 그녀가 말만 걸어도 자존심이 상했어요. 그 상류사의 남자들은요, 그 문학가들이나 또 예술가들을 불러가지고 파리를 자주 했는데 그곳에서 쇼팽과 상대 만나는 횟수가 잦아졌어요. 리스트는 쇼팽에게 그가 여자라는 것을 기뜸해 줍니다. 희한한 여자군, 나군 상관없어. 뭐야 저 기생 오래비만 보면 내 가슴이 이렇게 쿵쾅쿵쾅 뛰지? 그녀는 쇼팽을 집에 초대했어요. 그런데 거절당하고 맙니다. 그녀는 오기가 났어요. 쇼팽, 네가 나를 거절해? 어디 보자, 넌 나한테 사랑에 빠지고 말 거야. 리스트, 쇼팽이 연주하는 집에 초대받거든. 날꼭 데려가줘. 초대받지 않아도 갈 테야. 그녀의 승부욕은요, 엄청 강했습니다. 그뿐 아니라 남자들 사이에 뛰어들었어요. 캐톨릭의 그 비리를 팍팍 하면서요. 허슴없이 종교를 비방했고, 여성의 인권 권리, 뭐 자유 평등을 그냥 외칩니다. 그녀의 소설은요, 그 귀족을 벗기고 보통 사람들의 그 사랑과 삶을 그리며, 과감한 표현을요, 아주 공격적으로 서슴없이 합니다. 반대로요, 쇼팽은 절실한 캐톨릭 신자로서요, 종교를 중요시하고, 그 귀족들의 자녀들을 가리키면서, 도덕적이면서, 그 윤리적인 것을 실천하고요, 또그 자유연애를 아주 경멸합니다. 둘이 극과 극이었어요. 이미 남성을 다룰 줄 아는 이 조르드 상드 눈에는요, 그러한 쇼팽이요, 그냥 어린아이처럼 귀엽게만 보였어요. 어느 날 파리에서 조르드 상드는요, 남장을 벗고, 최대한 여성적으로 꾸미고, 쇼팽 앞에 나타납니다. 쇼팽은 좀 놀랍기도 하지만요, 그녀하고 대화를 할수록요, 양파 가듯이 하나하나 그녀의 좋은 점이 나타나기 시작합니다. 주르주상들은요 쇼팽을 만날수록 요 사랑의 늪에 빠져가지고 헤어나지를 못합니다. 쇼팽은 그리크 신화에 나오는 올림퍼스의 신과 같아요. 성별을 알수 없는 아주 묘한 그런 분위기를 내면서 매끈했고 다정하면서도 그 다음에 엄숙하며 순수하면서도 열정적인 하모니를 지닌 남자였어요. 리스트는 그녀의 부탁 때로요 쇼팽이 연주하는 데마다 그녀를 데리고 다녔습니다. 두 사람의 뚜쟁이었죠. 나중에 리스트도요 그 캐롤라이나 공주한테 그냥 사랑에 빠져가지고 30년을 기다리지 않습니까? 그리고 결국 이루어지지 못하는 사랑에 실망해서 신부님이 되죠. 제가 리스트 영상 이런 사랑을 해봤나요를 냈습니다. 안 보신 분들은 꼭 보세요. 아주 재밌어요. 그녀는 합시코드와 기타도 잘 쳤고요. 음악에 대한 상식도 아주 풍부했으며 혼자서 오페라를 관람하러 자주 나가고 또 여러모로 지식이 아주 풍부하고도 아주 재밌는 여자였어요. 늘 남장을 하고 아주 거칠게 말하던 그런 여자 모습이 아니고 따뜻하고 상냥한 캐릭터를 가진 아주 적극적이면서도 재미난 여자였어요. 저 그녀는요, 그 사회 진출을 하기 위해서 자기를 철저히 숨긴 것이었습니다. 원하는 남자는 언제든지 잠자리를 할수 있는 성의 개방적인 여자. 남장을 하고 씨가 연기를 팍팍 풍기면서 원색적인 말을 서슴없이 하는 여자. 양반으로 얌전하게 살아온 쇼팽은요 서서히 고개를 들어서 주르주상들을 바라보기 시작합니다 그녀는요 그에게 당돌하게 자신의 의사를 이렇게 밝힙니다 만약 당신의 약혼자 마리아가 당신에게 진실한 그 행복과 예술 혼을 찾아줄 수 있다면 내가 당신을 포기하겠어요 하지만 마리아와의 결혼이 당신의 예술 혼을 파괴한다면 저는 당신은 그녀로부터 뺏어오겠어요. 너무 당당하고 자신만만한 모습에요. 쇼팽은 그냥 깜짝 놀라면서도요. 자신이 전혀 갖고 있지 않은 그 요상한 캐릭터에 그냥 매료되고 맙니다. 이때 결정적으로 두 사람을 가깝게 해준 그야말로 운명적인 일이 생깁니다. 쇼팽의 약혼자의 아버지로부터요. 편지가 옵니다. 약혼 파혼이었어요. 이유는 쇼팽의 폐결핵을 앓고 있기 때문에 딸을 줄수 없다는 것입니다. 쇼팽은요 한동안 우울증에 빠져서 아무것도 할 수가 없었어요. 약혼 그 파혼을 떠나서요 자기가 그 환자라는 거 그걸 리얼라이즈한 거예요. 쇼팽에게 사랑에 푹 빠진 조르드 상대에게는요 
거로의 기회였어요. Go get it! 쇼팽보다 연상인 그녀는요. 쇼팽 다 잊어버리고 당신의 음악만 생각해. 마음의 고통이 없이는 훌륭한 음악을 만들어낼 수가 없어. 당신의 슬픔을 음악에 담아봐. 그 이후로는요. 그 망나니 같던 조르주 상드가요. 쇼팽 눈에 여자를 보이기 시작합니다. 조르주 상드가 쇼팽에게 완전히 크러쉬 된 것은요. 그들이 요 초대받은 파리에서 쇼팽이 아름다운 그 아리아가 들어있는 장성곡을 쳤을 때예요. 지금 들으시는 곡인데요. 사실 이 곡은 장성곡이 아니었어요. 아리아나 그 녹턴 같은 곳이 곡이었는데 후에 그가 요 B플랫 그 마이너 소나타 사막장에다가 누면서 장성곡이 된 것입니다. 그 아름다운 게 완전히 그냥 홀려버린 조르주상들은요 쇼팽에게 동거하자고 과감히 제안을 합니다 쇼팽은 그럽시다 거처는요 그 노황이라는 그 조르주상들의 별장이었어요 쇼팽이 그리로 이동하고 나서는요 굉장히 마음의 안정을 찾아요 그곳에서 폴로네이즈, 스케르죠, 녹턴, 뭐 소나타 이런 많은 작품들에게 쏟아져 나오는데요. 둘은 그야말로 소울메이트였어요. 쇼팽은 그녀의 그 문학 작품의 추억 같은 멜로디를 막 불어 넣어줬고 조르드상들은요 그의 음악에 아름다운 그 시를 불어 넣어줍니다. 시와 음악의 조화, 결합. 그들은 그 개몽주의 사상이 강조된 그 자연의 그 본질이 담긴 네 가지 용어 기억나시죠? 스톰은 트랑, 그리고 엠피트장 가이트, 가이스트 포에지 이네 가지를 요 철저하게 그들의 작품에 적용시켜 가지고요 서로 그 인터랙션, 그 말하자면 상호작용을 하면서요 서로를 발전시킵니다 유르즈상들은요 그 쫌팽이 쇼팽의 마인드를 세상을 더 멀리 바라볼 수 있게 서서히 오픈시켜주고 그의 작품을 더 넓은 풍경을 바라볼 수 있게 시적으로 만들어줍니다. 쇼팽은 그 자유분방한 그 망나니 조르주 상드 작품에요. 주옥 같은 멜로디를 뿌려주며 그녀의 그 거칠은 표현과 그 부드러운 멜로디적 그 문장의 그 대조적 하모니를 이루도록 요 도와줍니다. 그뿐 아니라요. 이 남자, 저 남자 그 사이를 방황하던 그 그녀를 한 곳에 머무르도록 해요. 둘이는 9년을 함께 머무르게 됩니다. 쇼팽은요, 그 패션의 그 파리에서도 옷을 가장 잘 입는 남자로 알려져 있었어요. 파리에서 그에게 레슨을 받던 그 좋아하던 여자들이요, 입방아가 점점 거세지면서 조르드 상대의 그 복잡한 남성 관계, 쇼팽이 뭐 폐결의 환자다, 둘은 부정적인 관계다, 이러면서 막 소문을 퍼뜨리자요. 그 예민한 쇼팽은요 더 예민해지기 시작해요. 그러니까 조르드 상들은 눈 하나 깜짝하지 않지만 쇼팽을 위해서 두 아이를 데리고 스페인에 속하는 그 지중해 섬 마요리카 아일랜드로요 요양을 떠납니다. 그런데 그곳에 가서도 환영을 받지 못합니다. 각혈을 하는 모습을 본그 집주인은요 그들을 집에서 당장 쫓아냈고 그 친절하던 그 주변 사람들도요 쇼팽을 슬슬 피하기 시작했어요 상드는 그곳에서요 살만한 집을 그냥 사방으로 찾아 나섭니다 그리고 산 중턱에 거의 버려진 그 모나스트리 그 수도원이죠 발데모사라고 부르는데 아주 싼 가게 멘트라 쇼팽과 조르드 상들은요 이 스톤에서 아주 많은 작품을 남깁니다. 특히 쇼팽의 마요리카와 그 프렐류드는요 거의 이곳에서 쓰여졌어요. 비가 오면 그 부서진 기와장 사이로 물이 줄줄줄줄 흐르고 피부 속으로 스며드는 그 찬바람과 바람과 습도가 쇼팽을 더욱 아프게 만들었습니다. 쇼팽은 작곡할 때마다요 그한 마디가 마음에 들 때까지 뭐 몇십 번씩 고쳤다 그래요 조르드 상드가 그 나중에 그 회고록에 썼는데요 말하자면요 거의 완벽주의자였죠 그 곡이 조금이라도 마음에 안 들면 그냥 완벽하게 마음에 들 때까지 그걸 고쳐서 썼다는 겁니다 
음, 그 모차르트하고는요 아주 전혀 다르죠. 모차르트는 음 하나도 안 고치고 그냥 있는 대로 그대로 그 작곡을 하지 않았습니까? 어느 날 조르주 상드가 시장에 갔다가 길을 잃고 맙니다. 그날 비가 엄청 많이 왔는데요. 그냥 생쥐가 된채 마차를 타고 밤에 그 집에 도착해 보니요. 쇼팽은 거의 무의식 상태로 수도원 그 천장에 비, 이렇게 새는 빗방울 소리를요 피아노 건반에 담고 있었어요. 너무나 아름다워요. 조르상드는 그를 방해하지 않은 채 대문 앞에서 비를 맞으며 그 곡을 끝까지 들었다고 합니다. 그게 바로 여러분이 지금 듣고 계시는 빗방울 전주곡 레인드라 프렐류드입니다. 그 주르드 상드가요 나중에 그녀의 그 마요르카 겨울이라는 그 책에 그 회고록에다가 이것을 다 써요. 두 사람에게는요 그 의학적으로 풀리지 않은 미스테리가 있습니다. 폐결액은요 없는 전염병이에요. 그런데 이두 사람은요 군녀를 함께 살면서 키스도 하고 또 육체적 접촉뿐 아니라 그 성생활을 했어요. 그런데 아이들한테도 옮지 않았고 또 주르드 상대한테도 옮지 않았어요. 물론 폐결액 말기 때는 그 성생활을 할 수가 없었죠. 사랑의 힘일까요? 의학적으로도 그 미스테리며 아주 연구 대상입니다. 쇼팽은 이렇게 말합니다. 맑은 나의 음악은 그녀 덕분이며 내가 지치고 고독할 때 그녀의 눈길이 그녀의 애무가 그녀의 미소가 있다면 나는 그녀를 위해서 살고 싶다. 두 사람의 만남이 10년째 안 됐을 때두 사람은요. 별것도 아닌 것으로요. 다툼을 하게 되었어요. 쇼팽은 건강이 아주 나빠지면서 좀 예민해졌고 또 주루즈 상들은요. 그를 9년 동안 보살피면서 지칠 대로 지쳐 있었어요. 다투다 화가 난 상드는 쇼팽에게 이별 선언을 하고 글을 남긴 채 떠나버립니다. 남자 경험이 많고 그 맺고 끊는 게 아주 분명했던 그녀는요. 너무나 냉혹했으며 반대로 그 세심한 성격의 그 여자 경험도 없던 그런 쇼팽에게는요. 갑자기 떠난 그녀의 그 행동이 엄청 충격을 받아요. 두 사람은 그 이후로요. 서로 만나지 않았어요. 너무나 상심한 쇼팽은 심신이 더 허약해져 가지고 그녀와 헤어진 그 2년 후에 결국 세상을 뜹니다. 이 부분은 요 많은 문학가와 그 영화에서 왜곡을 하는 부분입니다. 영화에서는요 상대의 그딸 소랑주가 그 자신의 그 나체를 막 쇼팽에게 보여줘서 유혹하는 그 장면이 나오지 않습니까? 쇼팽과 소랑주는요 잠자리를 하다가 뭐 상대에게 들켰다 이래서 헤어졌다 이거 전혀 사실이 아닙니다. 쇼팽은요 두 여자를 품을 정력도 없었지만 그는요 그 도덕을 아주 중요시하는 그런 절실한 캐톨릭 신자고. 상들을 만났을 때도요, 그 혼전 섹스를 무척 재의식을 했던 그런 쇼팽이었어요. 소랑지에게도요, 쇼팽은요, 아버지 같은 존재였고, 폐결에 그리고 고생하는 것을 어릴 때부터 쭉 봐왔기 때문에 그 가까이 접촉하는 것을 이렇게 꺼려했고, 그녀에게는 쇼팽도 잘 아는 그런 사랑하는 남자가 있었어요. 쇼팽의 임종에 조르드 상들은 오지 않았고, 그녀의 딸 소랑조하여 그 쇼팽의 누나가 폴란드에서 와서 임종을 지켜봤습니다. 그의 유언대로 그의 심장은 누나가 폴란드로 가져가 그 바르샤바에 있는 홀리 그 교회에다가 안장시켰고 쇼팽의 바디는 프랑스에 묻혔습니다. 그의 누나가 그의 유품을 정리하면서 그동안 출판하지 않았던 음악들과 그 오랫동안 간직해온 소품들을 발견했어요. 쇼팽의 음악 작품 번호는 OP, OP로 나가는데 이렇게 악보 보시다가 뭐 이제 녹턴 같은 데 보면 녹, 녹턴이나 뭐 알츠 보면은 어, 퍼스모스로 이렇게 나가는 게 있어요. 그것은요 그 당시에 발견된 거예요. 그러니까 쇼팽이 퍼블리시한 거 아니에요. 
그가 사랑한 사람을 위해서 작곡한 것을 남과 쉐어하고 싶지 않았던 것 같습니다. 비록 주르주 상드가 자기를 버리고 떠났지만 쇼팽은 한 번도 그녀를 잊어본 적이 없어요. 쇼팽 그녀를 진심으로 사랑했습니다. 그녀는 그에게 뮤지 같은 그런 존재였으며 또한 누이 그리고 어머니 같은 존재였어요. 이 그림은 요 사실 반으로 찢어져 있습니다. 쇼팽과 그 상대의 그 절친한 프랑스 유명화가 들라쿠아가 그두 사람을 그려놓고 완성하지 못하고 죽었어요. 어떤 상인이 그의 유품을 사면서요. 어, 반으로 잘라가지고 두 작품을 따로 팔아먹었습니다. 그래서 쇼팽 초상은요. 어, 프랑스 로브르 박물관에 전시되어 있고요. 주드 상대의 초상은 덴마크의 오르드로카드 그 박물관에 소장되어 있습니다. 그럼 조드 상들은 그 이후로 어떻게 되었을까요? 그녀는요, 어, 그녀의 소설처럼 사랑을 나비처럼 쫓지만 <웃음> 결국 모두 바람과 같이 되어버립니다. 쇼팽과 헤어져요. 13살 연하, 어, 그 망수라는 그 총각과 함께 살아요. 그 총각은요, 그 상대에게 정말 자상한 남자였으며 두 사람은 아주 행복했어요. 그런데 그 남자가 48살에 죽고 맙니다. 가엾은 대예술가는 사람들을 기피하는 환자였다. 그는 완전히 절망에 빠져 있었다. 그는 각혈을 하며 자기의 환상에 불안해하며 동려했으며 힘들게 견뎌냈다. 정신이 들면 억지로 크게 웃으며 숭고한 작곡을 그것은 거의 무의식에 가까운 고독과 슬픔과 공포에 사로잡혀 있었고 심지어 금방이라도 폭발할 것 같은 생각으로 작곡하는 곡을 미친 듯이 쳐댔다. 쇼팽은 결국 자신이 그렇게 갈구하던 그 폴란드의 독립을 보지 못했지만요. 폴란드 그 피아니스트 파드레프스키가 쇼팽 천 곡을 치면서 미국에서 독립자금을 마련해 그 레지스탕트를 도우면서 그 폴란드를 독립하고 그 다음에 대통령이 되었다고 했습니다. 자 여러분은 낭만파 음악의 그 거장 쇼팽과 또 그가 가장 사랑했던 여인 조르드 상드에 관해서 전부를 들으셨습니다. 낭만파 음악은 계속 이어집니다. 앞으로 제가 괴짜들을 더 많이 데리고 나오겠어요. 구독, 좋아요 눌러주신다면 감사드리겠고요. 그 다음 알람 설정도 잊지 마세요. 그럼 다음 방송에서 뵙겠습니다. 날이 많이 추워졌어요. 감기 조심하시고요. 바이바이.